അമ്മുവിൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മസാല പാസ്തയാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് പാസ്തയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം തിളച്ച് വന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാസ്തയാണ് ഒരേ കമ്പനിയുടെ പാസ്ത തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം പാസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാസ്ത ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പാസ്തയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉപ്പ് രസം കിട്ടും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജ് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പും ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാസ്ത ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ഉപ്പ് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൊ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വന്ന് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ കമ്പൽസറി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയ പച്ചമുളകിൻ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി വരുന്ന പുറകെ നമുക്ക് സവാള കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള വഴ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് പാസ്ത ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പാസ്തയൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയുടെ നിറമൊക്കെ ഇവിടെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചത ചതച്ച വത്തലമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം നാല് ടീസ്പൂൺ ചതച്ച വത്തലമുളക് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കം നന്നായി വെന്ത് വരണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നീടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം അധികം വേവിച്ച് ഉടച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പരുവം ഇവിടെ ഏകദേശം ചിക്കൻ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെന്ത് വേ കൂടുതൽ വേവണം എന്നുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ ചേ തക്കാളി ചേർത്ത കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരും ഞാൻ ഈ സമയത്താണ് പക്ഷേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ചെറിയൊരു കടിക്കാൻ പാകത്തിന് കിട്ടണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാസ്തയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സവോള വഴറ്റിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവ് കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ആവി കയറി വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ അടിയിലൊന്നും കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പാസ്ത ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ മസാല പാസ്ത തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല പാസ്ത ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക